Namanya orang karantina pasti jenuh, pasti ada jenuh. Mm-hmm. Apalagi cuma temennya cuma TV, TV juga nggak nggak tahu. Tidak tahu artinya tahu apa, bahasa bahasa apa. apa itu nggak tahu nggak. Mm-hmm, Kalau tak. masalah makan ya cuma ada bentang. Ya mm-hmm. seadanya aja lah makan, mm-hmm. dan makan kita kelaparan. Bisa beli cuma harus bilang ke penunggunya, penunggunya. yang uh, resepsionis lah ya. kalau nggak salah bahasa. Barokatu masih bersama Tran SB7 Dan pada malam hari ini Aku masih bisa bertemu lagi Dengan Mas Lutfi Yang dulu pernah tak review sepedanya yang keren Akhirnya dia DM lagi Inbox lagi ke saya Pengen berbagi katanya pengalaman Apa yang dirasa Di karantina atau awal-awal Masnya ini datang dan sampai sekarang ini Mungkin buat pembekalan teman-teman kita ya mas ya, ya Yang kan. mungkin baru datang Ataupun mungkin yang mau berangkat ke Taiwan Apa yang dirasakan ketika di karantina Sama apa enggak <laughs> Betul enggak mas ya. Ya, uh-uh. Jelas berarti sama ya, Sehat mas ya Sehat mas Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah, Kita udah berapa hari mas kita enggak ketemu itu Dari waktu kita review sepeda sampan itu ya mas ya Hampir satu bulan Hampir satu bulan enggak ketemu ya mas ya, ya. Iya lah. Alhamdulillah Ini bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat ya mas ya Mas dikit-dikit sharing aja nih buat teman-teman Tadi sampan mau cerita katanya uh, Ibaratnya dari awal sampan datang Sampai sampan pertama hari kerja itu bagaimana Mungkin ini hanya pembekalan buat teman-teman kita yang baru Karena sampan kan angkatan Omikron ini nih katakanlah Kan seperti angkatan itu mas ya oh, oh, Jadi ya. mungkin kalau teman yang mau berangkat ke Taiwan Oh ini ada pembekalan dari Mas Lutfi kan seperti itu Mas sapa-sapa dulu buat teman-teman yang ada di Tran SP7 Mas Ya halo nama saya Muhammad Lutfi ya Apa Tonton terus channel Tran SP7 Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Oke terima kasih Mas Mas Eh sama Mas Eh inget enggak waktu itu sama Sama di sini baru berapa bulan tau Mas Eh jujur aja Aku masih 4 bulan ini disini. Masih bulan 5 bulan berjalan ini berarti Mas ya, ya. Berarti potongan berjalan. potongan juga belum habis ya Mas Belum Belum, belum, belum habis Bar- Masih bulan 10 Oh berarti masih dua bulan lagi, ini ya. bulan sembilan, bulan sepuluh, berarti masih dua bulan dua lagi. Sampan masih inget gak sampean terbang waktu itu dari Indonesia ke Taiwan itu uh, jam berapa? Nyampe Taiwannya, nyampe Taiwannya jam berapa mas? Malam apa siang maksudnya gitu aja wes? Nyampe Taiwan sekitar jam sembilan malam. Jam sembilan malam, nyampe Taiwan. Apa perasaan Sampan waktu itu nyampe Taiwan itu melihat dunia Taiwan dari di atas kapal, uh, dari pesawatnya itu? Gimana ya? Kayak... Mimpi lah istilahnya Kayak Orang mimpi. Maksudnya kan gini ya Daftar juga enggak Istilahnya enggak Buru-buru lah uh, Kok bisa secepat itu Secepat itu hmm, hmm, hmm. Dapat panggilan uh, uh, reci- Langsung terbang oh, Sama dulu berapa bulan mas waktu da- daftar itu ke PT nya? Tiga bulan Iya sekitar tiga bulan Tiga bulan Alhamdulillah langsung bisa terbang langsung ya mas ya terbang, Rezekinya iya. sampai berarti dalam ibaratnya kemarin ana ada Omikron, Omikron Tapi iya. masih tiga bulan aja sampai masih bisa terbang Masih bisa terbang oh, oh, Alhamdulillah ya mas ya rezekinya Cuma sampai. gini Terus sampai setelah datang cuma gini gimana maksudnya mas? Nyampe sini karantina 18 hari Masya Allah bener ini mas? Bener Karantina 18 hari di mana itu mas karantinanya mas? Taichung Di Taichung? Iya Gimana rasanya di karantina sampai di 18 hari, Mas? Satu minggu aja udah jenuh, kok sampai 18 hari? Waduh! Gimana? Itu? Makan gimana makan? Makannya ya seadanya lah. Pentang ya, Mas? Pentang. Pentang. Terus ya. kalau... Uh, kalau ngerokok mungkin nggak bisa, karena di hotel. Di hotel tuh, Mas, karantinanya. Ya, per kamar satu orang atau dua orang? Satu orang. Satu kamar, satu orang, ya, satu kamar, satu orang. orang. Sampaikan mas ke teman-teman, jadi kalau selama di karantina itu bagaimana rasanya dan makannya tidurnya bagaimana, monggo? Ya, kalau karantina ya, namanya orang karantina pasti jenuh, pasti ada jenuh. Mm-hmm. Apalagi cuma temennya cuma TV, TV juga nggak nggak tahu. Iya tahu artinya gak tahu apa, bahasa bahasa apa. apa itu nggak tahu nggak. Mm-hmm, kalau tak. masalah makan ya cuma ada bentang, ya seadanya aja lah makan, mm-hmm. makan kita kelaparan, bisa beli cuma harus bilang ke 
penunggunya Penunggu yang ya. uh, resepsionis lah ya. kalau nggak salah bahasanya seperti itu Bisa terus niti beli apa uh, 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 intinya kalau untuk teman-teman kita yang baru memang harus bawa apa mas mungkin atau cemilan kayak ataupun apa ya harus ya bawalah minimal apa mie apa jajan lah Bawa. buat persiapan Bawa untuk di karantina itu karantina. ya mas ya karena karantina sekarang juga masih berlaku loh mas apalagi makanan Taiwan itu lidahnya orang Taiwan ya, sama lidahnya betul, orang betul, itu betul, beda, beda loh uh, ada yang nggak suka uh, uh, ya iyalah mas namanya uh, makanan iyalah. tadinya belum pernah makan jadi mungkin kaget lah atau mungkin ya rasanya pasti beda yeah. terus setelah zaman lepas dari karantina akhirnya dibawa ke medikal langsung medikal medikal, yeah. medikal, alhamdulillah fit semua ya mas, sama tanpa ada halangan suatu apapun ya mas. Yeah. Setelah medikal sama diajak ke pabrik, yeah. diarahkan ke pabrik, mungkin di, di, ditunjukin pabriknya seperti seperti ini mas yeah. ya, kamu yeah, kerja. Ini, kamu di bagian ini. Di bagian ini. Uh, terus setelah dari pabrik, langsung ke mes. Berkas 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 di pabrik udah siap semua. Uh, Biasanya kan gitu sama dibawa ke mes. Oh, bagaimana kondisi dan keadaannya di mes itu seperti apa? Apa yang sampean rasakan atau bagaimana? Ya alhamdulillah lah mesnya itu termasuknya luas lah. Hmm. Ada dua lantai. Ada dua lantai. Banyak teman satu satu pabrik itu mas. Yang di satu pabrik satu mesnya sama itu ada berapa? Kalau orang Indonya itu kalau nggak salah ada. Kalau nggak salah, dua empat kalau nggak dua lima orang Indonya. Orang Indonya, ya. hmm, lumayan berarti banyak ya Mas. Ya? Banyak lah. Hmm, hmm, hmm. Jadi masih ada temen ngobrol gitu oh, lah. Oh, ada, ada komunikasinya ya. lah gitu. Berhubung kita belum bisa bahasa. Tapi jujur, ya. sama, saya pengen nanya nih, mungkin sama nggak yang dulu pernah saya rasakan? Ya. Setelah di itu apa namanya masuk ke mes itu? Ya. Seindah kota profil nggak mas? Atau seindah mungkin yang zaman bayangkan sebelum zaman masuk ke itu? Ya kalau niatnya cuma liburan ya pasti indah lah. Pasti indah. Pasti indah lah. Uh-huh. Namanya liburan ya kan. Uh-huh. Tapi, Tapi kalau posisi kerja ya ya sama aja kayak di Indo lah suasananya. Nggak ada yang indah lah. Uh-huh. Uh-huh. Sama aja. Sama lah. aja lah mas. Jangan ngirim di foto profil sekarang. Ya makanya kan ngobrol <laughs> seperti ini ini sama sa- sa- uh, sampaikan kepada teman-teman buat teman-teman yang nonton di Trans Video juga bagaimana. Kita lo cuma ibaratnya mau foto itu kemana itu lo. Kita lo udah habiskan uang berapa itu ayo. Gak cukup ibaratnya uang sini dua ribu lah. Uh-huh. Tapi kan kalau uang dua ribu itu kalau diuangkan jadi uang itu kan hampir seribu itu. Hampir satu juta. Ya, hampir satu juta. Hmm. Terus setelah ngobrol, uh, setelah sama tadi ngobrol di mes, ditunjukin kamarnya, besok besok paginya kan langsung mulai kerja itu kan, ya. pertama kerja. Apa yang sama rasakan dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita yang mau berangkat ke sini, apa yang sama rasakan dulu di saat hari pertama sama kerja itu mas? Ya pertama masuk kerja ya ada bingung ya ada grogi. Mm-hmm. pasti uh-uh. terus bingungnya itu kerjanya gimana uh-uh. ditaruh di mana kerjanya mm-hmm. kan belum tahu cuma dikasih tahu ikut orang itu belum tahu kerja kerjaku di mana mm-hmm. jadi belum tahu apalagi nggak tahu bahasa nah, ya mas ya apalagi mas. kalau orang Taiwan ngajak ngobrol mau jawab apa ya cukup nggak tahu ya, ini tahu ya nah, jadi gini mas aku minta kasih saran buat teman-teman kita buat saudara kita yang ibaratnya kepingin kesini tadi masalah ke kerja hari pertama kerja di pabrik itu bagaimana biar teman saudara kita itu nggak nggak takut ataupun mungkin nggak punya rasa grogi atau atau apa gitu mas monggo kalau menurut zaman bagaimana ya kalau menurut menurutku ya kalau Ya kita kan di sini niatnya kan kerja. Ya nggak usah berlogi lah sama apa yang ibaratnya kalau kita nggak nggak bisa bahasa, hmm. jangan berlogi. Kan kita masih ada teman Indo, ya kan? Hmm. Ya teman Indo itu bisa ngarai kita. Yang penting kerja di sini nggak usah berlogi sama ragu lah. Kalau kita harus kerja di sini, ibaratnya kan ada yang ngarain, ya kan? Kerjanya hmm. ini gini, 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 gini. Gak usah intinya kita di sini kan baru, jadi kita gak usah istilahnya apa ya, kayak 
orang tuh kayak sok bisa lah sok pinter nah, gitu aja wes kasarnya ngomong gitu aja kasarnya sok pinter jadi harus lah. nurut sama yang di nurut yang nah seniornya lah nah, karena atau yang mengarahkan itu dan kita kan yang masih baru masih baru jadi yang ngikutin lah ya mas ya karena ya. karena belum tahu kerjaan belum tahu sih mas ya tapi kan uh, maaf setelah sama udah bisa mulai kerja setelah sama udah mulai mengerti jujur aja mas sebetulnya kalau dikatakan kerja di Taiwan itu menurut zaman berat atau tidak toh mas menurut aku ya ringan lah daripada kerja di Indo mending masih ringan di sini lah oh, oh. kalau maaf mas yang menjadi puyengnya di di Taiwan itu apa kalau menurut zaman apa yang zaman rasakan di sini mas ya apa ya C- mungkin cuma masalah istirahat aja lah Istirahat. Kok puyengnya istirahat gimana maksudnya? Kurang istirahat. Oh, kurang istirahat. Maksudnya kurang istirahat. Ya. Loh, Saman mulai kerja dari jam berapa? Jam berapa kok kurang istirahat maksudnya? Ya kan mulai jam 8. Mm-hmm. Istirahat jam 12. Uh-huh. Ya, sampai jam 1. Uh-huh. Di situ kerja lagi jam 5 istirahat cuma setengah jam. Uh-huh. Di situ kerja lagi kan tambah 3 jam itu kan lemburan. Lemburan. Ya. Sampai setengah 9 berarti. Ya, setengah 9. Oh setengah sembilan baru pulang, baru pulang. belum mandi belum, belum masaknya belum mungkin masak. kalau mau makan jadi perbedaannya kalau menurut saya kalau di Taiwan itu setiap hari kita harus melakukan pekerjaan karena kita dituntut oleh kerja betul tidak iya, kalau di Indonesia mungkin hari ini capek besok nggak nggak kerja nggak apa-apa gak betul nggak ah, makanya kan seperti itu mas sebetulnya perbedaannya ya, di sini ibaratnya Nah, ibaratnya kan di sini liburnya kan hari Sabtu Minggu. Uh-huh. Kalau kita libur hari Senin libur itu kan kena potong kita, kena nggak, potong nggak, aja. Tidak boleh ya mas ya. Berarti berarti liburnya juga ya hari Sabtu sama Minggu. Tok kalau hari Senin libur iya. berarti ya dipotong nggak boleh. Tidak boleh. Hmm. Hmm. Apalagi tuntutan kalau bisa satu minggu full. Satu minggu wis luar biasa berarti sampai ya. Aduh. Tapi kalau dikatakan pabrik saman lumayan ya Mas ya, ada lembur, ada lembur terus ya Mas ya. Alhamdulillah lumayan Alhamdulillah. lembur bulan uh. masih ada lah. Apa Mas saran-saran buat teman-teman kita yang mau berangkat ke sini untuk Mas maksudnya untuk di pabrik itu kita saman harus memilih pabrik lah atau uh, mungkin ini ya rezekinya sampean ya. monggo yang pernah saman dap- rasakan setelah saman dapat pabrik seperti ini saman senang atau tidak gitu. Ini hanya uh, sekedar saran-saran buat teman aja. Bro. Ya kalau Ya ibaratnya gini lah, ya kita kan kerja nggak tahu, kita kan daftar dari PT kan nggak tahu uh-uh. dapatnya job apa, 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 uh-uh. apa kan kita nggak tahu. Uh-uh. Ya yang penting bisa nyampe sini dulu lah, kita kerja dulu di sini, tahu pab- apa kira-kira pabriknya bagus apa enggak kan kita setelah nyampe sini ibaratnya, ya, ibaratnya, ibaratnya sudah nyampe sini. Hmm. Tapi ya memang namanya rezeki itu memang nasib itu memang nasib beda-beda lah, ya iya. mas ya jadi kita tidak bisa menentukan pabrik ini bagus pabrik ini bagus juga kita tidak iya, tahu ya mas ya intinya lah. memang nasib lah yang menentukan hmm, semua ini mas salam-salam buat konco mungkin yang mau berangkat ke Taiwan apa yang menjadi ketakutan ataupun mungkin gini wah aku nanti dalam waktu 6 bulan aku bisa kirim berapa dan aku uh, bisa balik modal apa enggak ya mas nah sama kan Pemain baru, monggo ya, apa yang sama rasakan? Ya, gini lah. Mm-hmm. Kalau kita di masa potongan, kita di masa potongan itu minimal ya, kirim ke rumah itu ya, mungkin cuma ya cukup buat makan dulu lah. Istilahnya, mm-hmm. kalau ya emang potongannya masih banyak loh. Masih banyak ya, Mas? Iya, masih banyak. Jadi, potongan minim, minim, minimnya Mas ya, ini, ini jujur-jujuran aja. Ya. Saya juga kan enggak tahu nih kalau masa sekarang, kalau masa dulu saya juga lebih baik daripada sekarang. Ya. Jujur aja, di masa saya lebih baik daripada sekarang. Jujur-jujur aja. Ya. Sekarang dikatakanlah sampean kalau kalau selagi masih kena potongan kayak gini, sampean masih bisa nerima berapa Mas per 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 jari. Maaf belum Mas ini ya. Per bulan aku bisa rata-rata Mas ini rata-ratanya. Oh, rata-rata ya. Rata-ratanya. Ya. Rata-rata kalau uang Indo aku teruskan ke Indo itu sekitar 8 sampai tujuh setengah tujuh setengah tujuh setengah sampai delapan bisa katakan rata-rata tujuh setengah ya mas tujuh setengah kalau kali enam berarti lima belas eh tujuh setengah kali dua lima belas lima belas empat lima empat lima enam puluh berarti udah hampir balik modal ya mas ya 
ibaratnya ya Ibarat. tapi kan buat makan Ibarat. orang Ibarat. di rumah Ibarat. tapi kan kalau kita mikir berarti belum balik modal ya pastinya kan ya, belum. belum nah iya kan pastinya kan belum jadi selama potongan itu katakanlah 7 juta masih bisa terima ya mas ya, ya. alhamdulillah berarti pak beli sama bener-bener jos mas itu bagus lah ibaratnya uh, jadi uh, uh, makanya sampaikan mas ini kepada teman kita jadi jangan jangan berpikiran aku nunggu harus balik modal sama kan yang merasakan monggo mas sampaikan aja nggak apa-apa <laughs> ya siapa yang pernah bilang ya kan kalau masih kalau masih potongan nggak ada orang enam bulan potongan masih potongan kok bisa balik modal kerjanya itu kayak apa kira-kira hmm. kalau satu bulan pun nggak libur tiap hari lembur <laughs> tapi kalau masih potongan juga berat berat masih uh, berat berarti gini mas kalau menurut kalau menurut sampean bisa balik modal ini katakanlah ya ini bukan target mas kalau target katakanlah kita ya, kalau, tuh, oh, minimal berapa berapa tahun setahun mas ya kalau dia kenangan sampean di hati sampean gitu setahun itu kayaknya udah bisa balik modal bisa balik modal itu pun kalau kita bisa ya, memanage kita bisa ya, mas ya memanajemen keuangan lah banget bener-bener ya mas ya kalau ya. kita lost doll ya mbuh ya mas kita ya kita lost doll ya nggak tahu dah nggak tahu apa jadinya hmm, hmm. <laughs> makanya kan sampean kan udah mungkin juga tak anggap itu udah mungkin sama juga pemikirannya udah dewasa juga mungkin juga udah punya pengalaman pernah kerja di selain di Indonesia eh selain di Taiwan kan sama juga pernah kerja di Indonesia mungkin kan sama tahu banyaknya cara cara memilih keuangan itu seperti apa iya. gitu Mas ya, terakhir penting kita ngirit lah nggak usah boros-boros kerja jauh, jauh kalau nggak bisa beli banyaknya kerja jauh kalau nggak bisa beli di rumah nggak bisa beli apa yang kita inginkan kalau nggak bisa beli cita-cita Mas Yute ya ya yes, istilahnya kasarnya itu beli tanah lah apa bikin rumah apa orang kita kerja jauh-jauh masa nggak bisa bikin rumah lah apa beli tanah lah. Hmm, untuk membuktikan ya lah ya, seperti itu guys bagus mas zaman punya punya tujuan yang sangat malu sama tetangga kalau nggak bisa bikin <laughs> zaman <laughs> sekarang tahu sendiri kan kita hmm. kerja jauh kalau nggak dapat apa-apa di rumah jadi topik pembicaraan. Wah, cocok teh tonggo pedes ya Mas ya ceritanya ya. Pedes. <laughs> Oke, Mas Rupi, ini yang terakhir nih. Salam-salam buat teman. Salam-salam buat keluarga. Monggo. Oke. Oke. Salam para kancaku. Sing arep budal ning Taiwan aja duwe rasa grogi. Sing penting iso nyampe kene, awake diparingi seger waras, sehat. Eh, eh salam ekabeh neng konco-konco sing delok channel iki trans trans SB tujuh ojo lali di subscribe yo. Hei, terima kasih mas. Salam e kanggo buat keluarga mas, bapak ibu. Eh, salam e kanggo bapak ibu muka di parini seger waras kabeh. Tunggak ne anak ini kene muka muka sukses. Soalnya neng ne wong tua. Amin. Bungkuk gue harus bungkuk gue sementing uang buat segel waras sehat. Sehat. Anak bujo di pagi ini segel waras sehat. Amin, amin, amin. Oke. Rencik ibu Yoni kene so gawe seneng luar kalau kafe. Amin, alhamdulillah. Mas tak doakan, tak doakan mudah mudahan sama selalu sehat dan sukses ya mas. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin. Uh, sedikit uh, pemasukan dari zaman untuk pembekalan anak-anak orang uh, teman-teman kita yang baru datang ataupun mungkin yang mau berangkat ke Taiwan jangan pernah takut ya mas ya ya intinya, intinya. yang penting kita nyampe sini nggak usah takut ya kan hmm. kita di sini kerja yang penting kita nyampe sini sehat dah kalau masalah kerja yang penting kita nyampe sini masalah kerja pikir Buri, oke oke oke. Oke, terima okay. kasih banyak Mas e, atas motivasinya, atas pendapatnya sampean. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat berguna untuk teman-teman kita yang ada, yang pengen mau berangkat ke sini ya Mas ya. Oke okay, lor, yang Mas ya dari Trans B7. Mungkin obrolanku dengan Mas Lutfi di akhir dulu dan Insya Allah nanti kita sambung lagi masih bisa Mas. Okay. Nanti kalau pengen ada yang request, Mas aku pengen tahu dong dulu gembangan yang mana yang mana masih masih bisa ya mas ya oke okay, oke okay. masih uh, bisa mungkin gitu, gitu cukup kita gitu aja dulu ya lor sampai aku belepotan mas mau ngomong <laughs> mau pamitan ya belepotan 
dan mungkin saya minta maaf kalau mungkin ada salah tutur saya bicara atau dengan mas lupinya saya minta maaf ya mas yeah. ya dengan adanya tangan ini mudah-mudahan menjadi uh, sedikit bermanfaat dan yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Akhirnya kalam mobil topik kulitnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.